Hello, hi, nice to meet you. Hello, hello. Hello, hello. This is Ravi. I am from Tirupati. Tirupati. So, maaki teaser juice in Tarvata. Chelo movie lo mere yanta and act yanta acting ka ando and then chelo movie lo mere yanta acting ka unaro. Tan double dama ka and pichindi. I movie lo chelo Tarvata box office badala wal matu manspudi ka gort kono. Thank you so much. Like kada me mali ila kalor. And then maaku chinnna question di, but it controversy ka ano. So, me cinema lo B form jaise kada. సో సినిమా సినిమాలు మీరు బీఫామ్ చేశారు సో బీఫామ్ సంబంధించి క్వశ్చన్ నైట్ ఎలా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే బీఫామ్ చేశారు కదా మంచి మీరు ఏదైనా ట్రిప్ ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతారు అర్థం కదా ఏంటిది మీరు బీఫామ్ చేశారు కదా నైట్ ఎలా మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే ఏదైనా ట్రిప్ ఇవ్వగలుగుతారా నైట్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి నైట్ ఏం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే థర్టీ ఎంఎల్ఏ రెండు సార్లు వేసుకోవాలి బీఫామ్ ఏ ఆకర్లా అదే తిరుపతి తిరుపతిలో ఏమైనా ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి మీకు తిరుపతిలో ఫేమస్ సెంటర్ బాలాజీ కాలనీ అని అన్నమయ్య సర్కిల్ ఉంది సో అన్నమయ్య సర్కిల్ లింక్ అప్ ఏంటంటే సో సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రదర్ గోవిందరాజ స్వామి కింద టెంపుల్ ఉంటుంది సో తమ్ముడు పైన ఉంటారు లైక్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర స్వామి పైన ఉంటారు ఈ అన్నమయ్య సర్కిల్ అనేది లింక్ అప్ పాయింట్ యాక్చువల్ సో కాబట్టి అన్నమయ్య సర్కిల్ మంచి లింక్ అప్ పాయింట్ బాలాజీ కాలనీ శ్రీవారి మెట్లు వెళ్ళే రూట్కి అండ్ దెన్ మెయిన్ గోవిందస్వామి టెంపుల్కి కాబట్టి అన్నమయ్య సర్కిల్ బాగా ఫేమస్ అన్నమయ్య సర్కిల్ బాలాజీ కాలనీ అసలు అక్కడ సీనైమ్ ఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది నాన్ వెజ్ అది మొత్తం ఉంటుంది కదా అవును అది కూడా తెల్లవారుజోన్ ఆపాలు వేసి ఆపాలు ఫేమస్ ఇక్కడ సో చాలా బాగుంటుంది అక్కడ తిరుపతికి అది ఫేమస్ తిరుపతి లడ్డు కూడా ఫేమస్ అవును నాకైతే విజయవాడ మా ఫ్రెండ్ విజయవాడ ప్రశాంత్ అని ఒకటి ఉన్నాడు అలా చాలా మంది ఉంటారు బట్ వాటి అవును హ్యాంగోవర్ రాకూడదు అంటే చాలా ఉంటుంది నేను తర్వాత పర్సనల్గా చెప్తాను అవును ఎలా తాగాలి ఏంటి అన్నది ట్రైనింగ్ అండ్ సినిమాలో కాదు సర్కిల్ ఎవరైనా ఉన్నారు అలాగా అతని పేరు చెప్పాలి కాదు కాదు ఇందాడ మీరు అన్నారు కదా ఇందాడ అన్నారు కదా అదే మన్ మన్ ఐ మీన్ మళ్ళీ మీరు కాంట్రాక్ట్ చేస్తారు సినిమా చూడండి సినిమాలో మీకు ఒకవేళ అలవాటు లేకపోతే కరెక్ట్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తారు ఒక సీన్లో మీ ఊర్లో మీ ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి గాంధీ సర్కిల్ ఎందుకు వచ్చింది మీ ఊర్లో మరి గాంధీ మీ ఊరు చెప్పారు తాడేపల్లి గూడు గాంధీ గారు వచ్చారని అక్కడ గాంధీ సెంటర్ ఉందంటున్నాడు కాదు వేరు మా తాడేపల్లి గూడు వెళ్ళారు సరే సరే మా కాదు కదా సరే మా మా ట్రిప్ వస్తుంది కదన్న ఐ మీన్ మా ట్రిప్ అంటే నెక్స్ట్ మా మా గుడి దగ్గరికి వస్తుంది కదా అప్పుడు వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నా పేరు దర్శన్ మాది పొద్దుటూరునా పొద్దుటూరా పొద్దుటూరు అసలు రంగపల్లి నిజంగానే ఉందా ఫిక్షన్ అన్న ఏ ఐ మీన్ రంగపల్లి అనేది ఫిక్షనల్ స్టోరీ బట్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ లేదంటే ఆ ఊరు తాలూకు నేటివిటీ కానీ మనం కొంచెం న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఆ నేటివిటీ అన్ని కనిపిస్తాయి బ్రో మా ఊరు పొద్దుటూరులో ఫేమస్ సర్కిల్ వచ్చి శివాలయం సర్కిల్ అన్న ఏది శివాలయం సర్కిల్ మా పొద్దుటూరు దసరా కూడా ఫేమస్ అన్న దసరా బాగా జరుగుతుంది మా ఊర్లో అదే కాకుండా మా ఊర్లో బిజినెస్ ఫేమస్ అన్న మా గోల్డ్ బిజినెస్ ఇవన్నీ చాలా ఫేమస్ బాగా నాటు కూడా ఎదిరిపోతుంది బొమ్మల సత్రమే దోశ కూడా చాలా బాగుంటుంది నాయుడు కారం దోశ వెంకటమ్మ దోశ ఇట్లా చాలా నాయుడు కారం దోశ అవునన్న ఎప్పటి నుంచో వేస్తాడు కదా ఆయన అవునన్న కాదు కాదు చెప్పిన వెంటనే వేస్తారు అది కాదు బాగా ఓల్డ్ ఎప్పుడు నుంచో ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు చేస్తూ ఉంటాడు చిన్న 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 దోశలు వేస్తూ ఉంటాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ
హై సార్ హై హై హలో ముగ్గురిని చూస్తుంటే చక్కగా ఉన్నారు మీరు బాంబుల గురించి ఆయన దగ్గర మాట్లాడకండి సినిమా చూసిన తర్వాత నువ్వు తెచ్చేవాడు లేదు మీ సినిమా చూసిన తర్వాత మొత్తం సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమాలో చాలా కొత్తగా అంటే ఇప్పుడు అంతశీలం కానీ తీసుకోవడం కానీ మీ మేము డైలాగ్స్ ఎక్కువ వాడడం కానీ రే ఎవర్రా మీరంతా అనడము అనంతశీలం కానీ అసలు ఆయన సింగింగ్ సైడ్ చూసాం అదే లిరిసిస్ సైడ్ చూసాం అలాంటిది ఆయన్ని యాక్టింగ్ సైడ్ తీసుకురావడం కానీ ఇవన్నీ కొత్తగా ఆలోచించారు మీరు సో వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఆలోచించకపోతేనేమో ఎందుకు ఆలోచించాలి అని అడుగుతారు ఆలోచిస్తానేమో ఎందుకు ఆలోచించాలని అడుగుతారు అంటే ప్రతిదానికి రీజన్ ఉండాలి మాకు అంటే లేదు నా పర్టికులర్గా అనంత్ శ్రీరామ్ గారు అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఆయన ఆరీతో సరదాగానే ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆయన సో ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసేసరికి నాకు ఆయన మీద ఒపీనియన్ మారిపోయింది అంటే ఒపీనియన్ మారిపోయిన ఇంత యాక్టివ్ ఉంటారు ఆయన అని చెప్పి సో అప్పటి నుంచి మైండ్ ఏంటంటే ఈయన మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగా అంటే సో కరెక్ట్గా క్యారెక్టర్ కూడా కరెక్ట్గా ఫిట్ అయింది అనమాట చాలా బాగా చేశారు ఆయన ఆయన చాలా పనులు ఉంటుంది మొన్న ఇంటర్వ్యూ కూడా చూసాను యాక్టింగ్ కూడా చాలా చేశారు మమ్మల్ని దేకట్లేదు మీరు మరి రిసిస్ట్ని తొక్కేస్తున్నారు మేము ఇద్దాం చేస్తామని లాస్ట్లో మనం ఇలా ప్లాన్ చేద్దాము ఇది చేయండి లేదు లేదు మీకు క్వశ్చన్ తెలుసా యాక్చువల్లీ ఆ ఇంటర్వ్యూ అయిందా మీ సి టు బి ఫ్రాంక్ ఎన్ఆఫ్ అది ముందే ప్లాన్ చేసాం ప్లాన్ చేసిన తర్వాత డిస్కషన్ డిస్కషన్ డిస్కషన్లో ఆయన ఎన్కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ యూఎస్ వెళ్ళిపోయారు అప్పటి నుంచి నా ఫోన్ ఎత్తట్లా కాదు కాదు యాక్చువల్లీ ప్లాన్ చేసి స్టార్ట్ చేసాము బట్ డిస్కషన్ ఏంటంటే తెలియకుండానే ఒక ఒక చిన్న హీట్ లోకి వెళ్ళి అప్పటి నుంచి ఆయన నాకు టచ్ లో నేను కనీసం ఒక సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ కాల్ చేసి ఉంటాను నెక్స్ట్ మూవీలో పక్క రాస్తారు నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే ఈ మూవీలో సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఈ టైటిల్ సాంగ్ ఉంది కదా అది మీరే రాశారు అదే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ చాలా అంటే లిరిక్స్ అంటే వింటూనే కొద్దీ మన ఊరి గురించి వస్తుంది మన ఊరి గురించి వస్తుంది రేపు పొద్దున్న థియేటర్లో ఆ సాంగ్ వస్తున్నప్పుడు ఏ మన ఊర్లో మనలో రాబోయేది ఏ డాన్స్ డాన్స్ అయిపోతే టీచర్ లాస్ట్లో ఒక టింకరింగ్ ఉంటుంది అనమాట స్వామి మా నాకు 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 మంచి బ్రాండ్ దొరికేలా చూడుస్తాను సో ఈ ఐడియా వచ్చిందంటే పక్కది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటారు యాక్చువల్లీ చెప్పిన పవన్ కి అసలు అంత అలవాటు లేదు యాక్చువల్లీ అలవాటు లేదు సో నేను అదే అడుగుదాం అనుకుంటా అంటే ఆ రీజన్ ఆ థాట్ వచ్చిందంటే తనకి ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చూసే ఉంటారు కదా మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆబ్వియస్ అండి మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడరు నాకు ఒకటి అర్థం కట్టేది ఇప్పుడు నైట్ ఎక్కడికైనా పర్టికులర్ చోటుకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఫస్ట్ టైం వేరే ఇక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతారా ఫస్ట్ అటెన్షన్ దాని మీద కదా రేపు పొద్దున్న గాంధీ జయంతి అంటే ముందు రోజు లేదు లేదండి ఫస్ట్ థింగ్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా నైట్ మీకు దానికి పెర్ఫెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ కూడా కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి సినిమాలో ఇప్పుడు మన కుర్రోళ్ళందరికి ఎలాగా దాని మనం సేకరించాలి అనేది చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను సినిమా మీ సెంటర్ మీ ఊర్లో సెంటర్ మా ఊర్లో లైక్ సెవెన్ రోడ్స్ సెవెన్ రోడ్స్ ఉంటుంది సెవెన్ రోడ్స్ సెవెన్ రోడ్స్ కోట్రెడ్డి సర్కిల్ ఉంటుంది సో కోట్రెడ్డి అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఆయన కోట్రెడ్డి కడప కోట్రెడ్డి అయినా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అనమాట లైక్ లైక్ గాంధీ గారి ఇడ్లీ తిన్నట్టు ఆయన కూడా మా గుడివాళ్ళు వస్తారు కదా అప్పుడు లైక్ ఆయన కూడా గాంధీ గారి వెనక తిరిగారు అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రంగబలి అనే వార్డ్ మీరు ఎక్కడ చూస్ చేసుకుని పెట్టారు ఈ మూవీకి మూవీ నేమ్ రంగబలి అంటే అంటే స్టోరీ దాని మీద టైటిల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కథ రాసేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఏం టైటిల్ పెట్టాలరా అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ అయింది అంటే నేనే టైటిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత అసలు నేను దీనికి రంగబలి అని ఎందుకు పెట్టాను అని చెప్పి మాములుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటే మనకు తెలియకుండానే చిన్నప్పటి నుంచి జై బజరంగబలి జై బజరంగబలి అని ఉంటుంది కదా బట్ తెలియకుండానే రంగబలి అనేది నాకు మైండ్ లో ఉంది బట్ రంగబలి అనేది ఏంటంటే స్టోరీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట ఏదో స్టోరీ రాసుకుని దానికి నార్మల్ గా రంగబలి అని పెట్టాలి ఒకసారి మీకు సినిమా చూస్తే ఆ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాము దానికి కరెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే అంటే మీ ఓన్ వర
ఓన్ వర్డ్ అంటే ఓన్ వర్డ్ అంటే నేను సెంటర్ పేరు అది ఒక సెంటర్ పేరు యాక్చువల్లీ సినిమాలో ఒక సెంటర్ పేరు అది వర్చువల్లా లేదంటే రియల్ గా ఉందా పేరు లేదు లేదు ఎక్కడ లేదు ఫిక్షనల్ ఫిక్షనల్ లో సినిమాలో ఒక సినిమా అంతా ఒక సెంటర్ గురించి బ్రో ఇప్పుడు మనకి మీ ఊర్లో పర్టికులర్ సెంటర్ ఎలా ఫేమస్ ఇక్కడ రాజవరం అంటే ఫిక్షనల్ టౌన్ ఏంటంటే రాజవరం రాజవరంలో రంగబలి సెంటర్ అనేది బాగా ఫేమస్ అనమాట సో స్టోరీ అంతా రంగబలి సెంటర్ మీద చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ అది అండ్ నెక్స్ట్ మీకే సార్ ఫస్ట్ మీ హోమ్ టౌన్ దగ్గర నుంచి వద్దాం అండ్ మీ హోమ్ టౌన్లో మీకు ఎవరైనా క్రష్ ఉన్నారా అంటే ఈ చిన్నప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ చిన్నప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా పెన్ను పేపర్ తీసుకోండి లేదు యాక్చువల్ నేను పుట్టింది ఏలూరులో సత్రంబాడులో పుట్టాను దాని తర్వాత ఎక్కువ నేను విజయవాడ చదివాను సో విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేవాడి బట్ చిన్నప్పటి నుంచి లవ్ స్టోరీస్ చాలా తక్కువ అది అది నాకు తెలియదు బేసిక్లీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎక్కువ స్పోర్ట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంతేగాని ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవడం అమ్మాయిని పాడేయడం ఈ ఇది ఆశ లేదు ఆయన ఇంటర్వర్ట్ నాగలా సేమ్ తెనాలిలో కూడా జిలేబీ ఫేమస్ అండి మీరు ఒకసారి ఖచ్చితంగా తెనాలి వస్తే జిలేబీ టేస్ట్ చేసి వెళ్ళాలి నేను ఇక్కడ తీసుకురాంది కూడా ఎందుకు అంటే రీజన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ నేను తీసుకొచ్చేస్తే మీరు టేస్ట్ చేసి అక్కడ వదిలేస్తారు సో నేను చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా తినాలి వచ్చినప్పుడు తినాలి జిలేబీ తిన్నాం తినా మొత్తం అంతా తిరుగుతాం కదా మేము పొద్దున లేగిస్తే తెనాలి జిలేబీ మలై మలైపూరి కూడా ఉంటుంది కదా ఎస్ కరెక్ట్ తర్వాత కాదు కాసేపు ఇది ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మీ దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా ఇంకొక ఫుడ్ కూడా ఐటమ్ కూడా చెప్తారు అనేసి పాలకోవలు అవి కూడా మాల్పూరి సౌర గారి గురించి వన్ వర్డ్లో మీరు చెప్పాలనుకుంటే మీరు వచ్చేసారు కాబట్టి దగ్గర నుండి సౌర గారి గురించి వన్ వర్డ్లో మీరు ఏం చెప్పగలరు డెడికేషన్ డెడికేషన్ సో ఇది అనుకున్నాడంటే అది కంపల్సరీ ఆయన చేసేస్తాడు ఇలా చేయాలి సో అలా మంచి డెడికేషన్ అండ్ మీమర్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే వన్ వర్డ్లో మీమర్స్ గురించి చెప్పాలి మీమర్స్ మీద మీమర్స్ ఇట్స్ లైక్ మాకు ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంటే ఓన్లీ న్యూస్ ఛానల్స్ అదే మీడియా ప్రత్యేకలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మేము మాత్రమే ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు మాకు ఇంకోలు యాడ్ అయ్యారు మీమర్స్ అండ్ ట్రోలర్స్ బేసిక్లీ ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఎంటర్టైన్ చేస్తూ అండ్ అందరం ఉన్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఉంటుంది మీరు వర్డ్స్ చెప్పేసరికి ఏలూరుకి ఏలూరు స్వచ్ఛమైన మనసుకి అందరికి సో మీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఏంటి నేను ఏలూరు రోడ్ని అని చెప్పుకోవడానికి మీ ప్రౌడ్ ఏంటి ఎలా ఫీల్ అవుతారు సి నాకు ఏలూరు గురించి ప్రౌడ్ అంటే మా తాతగారే సో నాకు అక్కడ పేరు ఉనికి నా ఫ్యామిలీకి ఒక పేరు ఉందంటే అది మా తాతగారి వాళ్ళే సో ఆయన లేని లోటు నాకు ఎప్పుడు ఎప్పటికీ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు ఆయన లేనప్పుడు పెద్దగా తెలియలేదు బట్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చి ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత నా సినిమా ఆయన చూస్తుంటే బాగుండేది ఆయన చేతుల ద్వారా కొన్ని లక్షల మంది చదువుకున్నారు వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారు అరే మీ మనవాడు కూడా ఈ స్థాయిలో ఉన్నాడు అని చూస్తుంటే బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది బట్ ఐ మిస్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ యాక్చువల్లీ విద్యా వికాస్ కదా విద్యా వికాస్ సో ఆ స్కూల్లో చదువుకున్నారు మీరు చదవని ఇవ్వలేదు ఎందుకు చదవని ఇవ్వలేదు అడగండి అదే అడుగు చదవని ఇవ్వలేదు అంటే ఒక టీచర్ నేను ఎగ్జామ్ రాయకుండా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వేయలేదని టీచర్ని తిడుతున్నా నేను అప్పుడు ఎంత ఎల్కేజీ చిన్న పిల్లో ఏంటంటే మీరు నాకు ఎందుకు మార్కులు ఇవ్వరు మీరు నాకు ఎందుకు మార్కులు ఇవ్వరు అని చెప్పి అరుస్తుంటే అప్పుడు మా అమ్మ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటే రౌడీ అయిపోతాడని చెప్పి తీసుకెళ్లి విజయంలో నా కోసం ఫ్యామిలీ మొత్తం షిఫ్ట్ అయ్యి చదివించారు విజయంలో అంటే అక్కడ ఉంటే చదువు రాదు చదువుకున్నారు చదువుకున్నారు దాని తర్వాత నేను పెద్ద అయిన తర్వాత మళ్ళీ నైన్త్ క్లాస్కి నేను మళ్ళీ ఏలూరుకి వచ్చాను విజయవాడ నుంచి అప్పుడు నేను సెంట్ సెంట్ జేవియర్స్లో నైన్త్ క్లాస్ చదివాను సో ఏలూరు ఫ్రెండ్స్ అడగనే చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ సో మీ చైల్డ్హుడ్ మెమరీ ఏంటి చైల్డ్హుడ్ మెమరీయా చాలా ఉన్నాయండి అక్కడ చాలా అంటే చాలా అసలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు మన చైల్డ్హుడ్ మెమరీ అంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్తుంటే కొత్తగా ఏలూరుకి వెళ్తుంటే ఇంత ఈజీగా ఏలూరుకి వచ్చేయచ్చా అనిపించేది ఒకప్పుడు విజయవాడ నుంచి నేను ఏలూరుకి వెళ్ళాలంటే సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ పట్టేది ముఖ్యంగా మన రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఆగిపోయేవాళ్ళం ఫ్లైఓవర్స్ వచ్చి మనకి బైపాస్ రోడ్ వచ్చి అన్నీ మనకి 
ఎక్కువ రోడ్లు వచ్చాయి కాబట్టి సిటీలోకి అదే టౌన్లోకి మనం చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కొక్కలా అలా ఉండేది కాదు మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి ఏలూరులో ఏలూరులో మెస్ అప్పల రాజు మెస్ అని పక్కన పెట్టేస్తే నాకు స్టేడియంకి వెళ్ళే దారిలో స్ట్రైట్గా రోడ్లు వెళ్తుంటే అప్పమును కీమా కర్రీ ఉండదు అది ఎర్లీ మార్నింగ్ పెడతారు సో అదొకటి నెక్స్ట్ మన జ్యూస్ సెంటర్ దగ్గర జ్యూస్ చాలా ఫేమస్ అది నాకు కాజు కీర్ జ్యూస్ అంటే చాలా ఇష్టం ప్లేస్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ మన సిఆర్ఎడ్డి రైల్వే ట్రాక్ ఉంది కదా దాని వెనకాల వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది సో అది బాగా కార్నర్ లో ఉంటుందా కార్నర్ ఉంటుంది సో ఆ వాటర్ ట్యాంక్ కింద మేము సిట్టింగ్ చేసేవాం బేసిక్లీ కాదు సిట్టింగ్ అంటే జస్ట్ కూర్చోవడం ఓకే దారా అక్కడ ఎవరైనా ఫేవరెట్ అంటే ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ యాక్టర్ అవ్వడానికి అక్కడ నుంచి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా మీకు సో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మన దగ్గర నుంచే కదా శేఖర్ కమల గారు చదువుకుంది అక్కడే రాజమౌళి గారు చదువుకుని డిసైడ్ అయ్యి నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయింది సిఆర్ఎడ్డి కాలేజ్లో ప్రభాస్ గారు చదివారు సరే అక్కడ వచ్చి చదివారు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ చదివి దాన్ని షిఫ్ట్ అయిట్ అగైన్ మనీ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ కృష్ణ గారు చదివింది అక్కడ సో వీళ్ళందరూ అక్కడ సిఆర్ఎడ్ బేసిక్లీ మంది ఎడ్యుకేషనల్ టౌన్ అంటే మన చుట్టుపక్కల మూడు వందల కిలోమీటర్ అటు పక్కన అటు అందరు అక్కడికి వచ్చేవారు సో చదువుకోవచ్చు సిఆర్ఎడ్డి కాలేజ్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ టెన్ కాలేజ్ టాప్ టెన్ కాలేజ్ అర్థమైందా పవన్ విన్నావా పవన్ గారు చెప్పాలి గాంధీ గారు గారు ఇడ్లీ తిన్నారు కదా వచ్చి ఇడ్లీ తినే ముందు మా ఊరు వచ్చి ఒక చెట్టు నాటారు స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు ఒక గుడికి వెళ్ళారు ఆ చెట్టు నాటిన చెట్టు ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నది గాంధీ స్కూల్ ఏదో ఉంటుంది మండలంలో ఆ చెట్టు కూడా ఇంకా ఉంది మాట మేము పోస్ట్లో చేస్తుంటాం నా పేజీలో ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఒక సర్కిల్ ఉంది మన 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 ఏలూరులో ఫేమస్ సర్కిల్ ఏంటి ఒకటి ఫైవ్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఇంకోటి ఆర్ఆర్పేట అదే పవర్ పేట పవర్ పేట అదే ఆర్ మన ఇది ఫైవ్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ ఫైవ్ స్టేషన్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కానీ అది ఎవరికి తెలియదు అదే విచిత్రం రోడ్ మీద ఉంటుంది కదా రోడ్ మీద ఉంటుంది కానీ చాలా మందికి కనబడదు చెట్లు అయ్యి ఉండడం వల్ల ఏమో అది బాగా సెంటర్ పైగా ముందు అన్ని పూలు అన్ని పెట్టేసి ఉంటాయి మంచి హ్యాంగ్ అవుట్ ప్లేస్ అయితే విజయవిహార్ సెంటర్ అక్కడ దొరకంది అంటే ఉండదు పార్క్ పార్క్స్ ఉంటాయి టెంపుల్ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఇంకా ఏది మొత్తం యూత్ అంతా అక్కడే తిరుగుతారు అనమాట అందుకే బాగా మంచి సిట్టింగ్ వేయాలంటే ఎక్కడ ఏలూరులో ఉంది సిట్టింగ్ వేయాలంటేనా మీరు ఎక్కడ వేస్తుంటారు అయితే అలవాటు లేదు కాబట్టి ఇదొద్దు సో అవుట్ స్కర్ట్స్కి వెళ్ళిపోతాం అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఇప్పుడు చాలా రెస్టారెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి మా గుడి వచ్చేస్తారు ఈవినింగ్ లో మంచి గ్రౌండ్ గ్రౌండ్స్ లో చాలా బాగుంటుంది హాయిగా హ్యాపీగా చుట్టూ పల్లెటూరులు ఏమి ఉంటాయి మాకు అందమైన పల్లెటూరులు చాలా ఉన్నాయి సో ఈవినింగ్ టైం అక్కడ వెళ్ళిపోతే హ్యాపీగా ఒకటి ఏలూరు బ్యాక్డ్రాప్ లో ఏదైనా మూవీ చేయమని ఒక రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఉంది కాదు కాదు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో సొంతూరు అంటే ఇష్టం అంటే అది టౌన్ టౌన్ అంటే అటు సైడ్ కైండ్ ఆఫ్ టౌనే మీరు సినిమా చూస్తే సాటిస్ఫై అయిపోతారు ఆ కృష్ణ వాళ్ళు సాటిస్ఫై ఒకటి ఇంకోటి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కానీ ఏదైనా స్మార్ట్ సిటీ నంద్యాల్ నంద్యాల్ మా పేజ్ పేరు సార్ స్మార్ట్ సిటీ నంద్యాల్ నా పేరు హరీష్ అర్జున్ మీ టీమ్ అందరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూవీ కోసం ఆల్ దేస్ చెప్తున్నాను అలాగే మీకు ఈ మధ్య మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మీ ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి నంద్యాలలో అందరికి నంద్యాల అనగానే ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ కోచింగ్ బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ 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 కోచింగ్ బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ కోచింగ్ కోసం వేరే స్టేట్ నుంచి కూడా అక్కడికి వస్తారు ఆ ఫుడ్ గురించి వస్తే ఎవరికి తెలియదు అంటే రాయలసీమలో నంద్యాలలో ఉగ్గాని బజ్జి ఫేమస్ ఉగ్గాని బజ్జి ఉగ్గాని బజ్జి ఇంకా నంద్యాలకు వచ్చిన తర్వాత టేస్ట్ చేయాలంటే మిల్క్ అన్నారు అనే ఒకటి ఉంటుంది షర్బత్లో పాల్గో వేసి ఇస్తారు ఎందులో షర్బత్ షర్బత్ లో పాలు వేసి మిల్క్ అన్నారు అని చాలా బాగుండదు ఇంకా ఒక థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ప్లేస్ ఫేమస్ అక్కడ చికెన్ బిర్యానీ బాగుంటుంది థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చికెన్ బిర్యానీ వండుతున్నారు ఆయన అంటే డైలీ వండుతారు థర్టీ ఇయర్స్ మీరు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బ్రో మూవీ వస్తుంది కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఇంకా సాయి దంత అలా మీరు ఒక పెద్ద హీరోతో యాక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎవరితో మల్టీ స్టార్ ఎవరితో యాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎన్టీఆర్ గారు సత్య గారు నేను అడగరా ఫుడ
భుజాలు ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కాబట్టి ఫార్టీ సెవెన్ ఫీట్ క్లాక్ సో దానికి ఒక చరిత్ర అది ఎంతవరకు మాకు తెలియదు ఎవరు దత్తు తెలుసు వాడు ముఖ్యంగా పెద్ద కొట్ట తెచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఇస్ స్కూల్ ఫ్రెండ్ దత్తు అను నేను అడిగానని చెప్పు మర్చిపోవద్దు స్కూల్లో వాడు ఎంత అల్లరి చేసేవాడో నాకు చాలా బాగా తెలుసు ఎర్లీ మార్నింగ్ తొమ్మిదింటి స్కూల్ అయితే ఎయిట్ థర్టీకే వచ్చేసేవాడు మా బ్యాచ్లో ఉన్న అందరిలో బైక్ ఉన్నది వాడు ఒకటికే అది కూడా పల్సర్ బ్లాక్ బైక్ ఒక్కడే పాపం బాస్కెట్ బాల్ తెచ్చుకుని కోర్టులో ఆడుకున్నాడు గ్రౌండ్లో తర్వాత వాడికి క్రికెట్ మీద ఉన్న పిచ్చి వాడిని క్రికెట్ స్టార్ట్ చేయలేకపోయింది కానీ క్రికెట్ ఆడించి ఇంకా వాళ్ళ క్రికెట్ బ్యాచ్ మేట్స్ వహీద్ ప్రసాద్ అష్రాన్ ఇంకా మా జిమ్ మేట్స్ ప్రేమ్ సుమంత్ శశి శరత్ వీళ్ళందరూ అడిగాడని చెప్తు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దత్తు థ్యాంక్ యూ సీరియల్ చాలా థ్యాంక్స్ వాడు చాలా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అసలు అవును అప్పుడు నేను బాస్కెట్ బాల్ నేషనల్స్ ఆడాను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోదాం అని ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను దాని తర్వాత తెలిసింది మనకు అంత సీన్ లేదని చెప్పి బట్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి మన ఇద్దరు వెళ్తే ఇద్దరిలో నేను ఒకరిని అనమాట నేషనల్స్కి బాస్కెట్ బాల్ వెళ్ళాను హాయ్ 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 చెప్పండి అనంతరాం గారు చెప్పండి ఏంటి పరిస్థితి అంటే నాకు టూ త్రీ ఐడియాస్ ఉన్నాయి బట్ ఫస్ట్ ఈ ఐడియా నాకు కొంచెం మోర్ ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఇందులో ఏంటంటే హోమ్ టౌన్ అనేది వన్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ బట్ నాకు తెలియకుండా నేను ఏ సినిమా రాసినా సరే నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి అది అయితే పోదనిపిస్తుంది నాకైతే ఆ హోమ్ టౌన్ అనేది పోదు ఇప్పుడు ముగ్గురిని మామూలుగా మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటారు మూవీ షూటింగ్స్ అని ఇలా చేస్తూ ఉంటారు మీ వర్క్స్లో ఉంటారు కానీ హోమ్ టౌన్ విజిట్ చేసినప్పుడు అంటే పర్టికులర్గా మనకి ఇంటికి వెళ్తాం కానీ ఈ ప్లే ఇంటి ఇల్లు కాదు వేరే మనకంటే ఒక సెంటర్ ఉంటుంది లేదా ఒక ప్లేస్ లైక్ ఏ స్కూల్ లేదా అలా ఉంటాయి ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్ విజిట్ చేసే నేను వెళ్ళాలి అన్న ఊరిలో ఉండే ప్లేసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ ప్లేస్కి నేను వెళ్ళాలి లేదా మిస్ అవుతాను నేను మా ఊరు వెళ్తే వెళ్ళిన రోజే బండి వేసి మొత్తం తిరుగుతూనే ఉంటాం రోడ్లు సౌరి అన్న యా సౌరి అన్న కండి ఏలూరులో అంటే పర్టికులర్ ఏలూరులో అన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఈ సెంటర్కి వెళ్ళాలి ఈ ప్లేస్లో విజిట్ చేయకుండా వెళ్ళకుండా మళ్ళీ తిరిగి రాకూడదు అన్న ప్లేస్ ఏదన్నా సి బేసిక్లీ ఏంటంటే మనకి సెంటర్లు దానికి ఉంటే ఒక పేర్లు ఉన్నాయి అంటే ఆ పే ఒక చరిత్ర ఉంది ప్రతి సెంటర్కి ఒక చరిత్ర ఉంది మన ఆంధ్ర తెలంగాణ మన ఇండియాలో ప్రతి సెంటర్కి ఒక చరిత్ర ఉన్నాయి నేను చిన్నప్పుడు తిరిగిన దానికి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అంటే చెప్పిన ఏలూరులో ఒకప్పుడు సెంటర్లో కలుసుకుని ఓ చిన్న టీ కొట్టి దగ్గర అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ చిప్స్ తినుకుంటూ లేకపోతే మన చిన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంకే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు లేనప్పుడు సో కూర్చుని అంటే తుచ్చపాటు మాట్లా మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు కాఫీ షాప్లు వచ్చేసి సో ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి కొంచెం మారారు కదా అది నీవు ఇప్పుడు నువ్వు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి నీకు ఎలా గమనిస్తున్నావు ఆ దగ్గరలో ఉన్న కాఫీ షాప్స్ కానీ కొట్టుకుందాం రారా సెంటర్లో రారా చూసుకుందాం అనుకుంటాం కదా ఇప్పుడు మెల్లగా మారిపోయినాయి మనకి 
ఇప్పుడు మా దగ్గర అంటే ఫైర్ ఫైర్ జంక్షన్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళం ఒకప్పుడు కూర్చుని పవర్ పేట్లో కూర్చునేవాళ్ళం అలా చాలా చాలా ప్లేస్లు కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఆ సెంటర్ కొంచెం మారే అనమాట సో ఆ సెంటర్ దగ్గర మారినప్పుడు కూడా కాఫీ షాప్లో ఆ సెంటర్ పక్క పక్కనే వచ్చాయి బేసిక్ చిన్న చిన్న కొట్లు కానీ అలాగే అలాగే మీకు ఫేమస్ అయిన కొట్టు పేరు ఏంటి ఎందుకంటే ఫుడ్ ఇక్కడ మనం ఉన్నాడు కదా అతని కోసం ఫుడ్ గురించి అడుగుతాం అనుకుంటా మన కోనసీమ గురించి ఏం చెప్తారని సత్యాన్ని ఇప్పుడు మన అమలాపురం మన కోనసీమ మన కోనసీమలో నీకు బాగా అంటే అన్ని ఫుడ్ గురించి టాపిక్ నచ్చింది నీకు నచ్చి చాలా ఉన్నాయి మన కోనసీమలో ఫుడ్ చాలా ఉన్నాయి అంత ఆత్రేపురం పోతరేకులు అలా నీకు నచ్చింది అక్కడ బాగా ఉండేది అంటే అంటే అన్ని అని అందరూ చెప్పేస్తారు ఏంటని అన్ని అంటే తెలియట్లా అన్ని బేసిక్గా నేను నా ఫుడ్ నా ఎమోషన్ ఫుడ్ అది పక్కన పెడితే ఊరు నాకు ఊరు బాగా ఇష్టం మీరు అడిగారు కదా ఏ ప్లేసెస్ అని నేను మాది అమలాపురం పక్కన జనపల్లి అనే ఊరు జనపల్లి జనపల్లి అనే ఒక విలేజ్ సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మా పాతిళ్ళు ఉంటుంది మా అక్కడ మా పొలం ఆ పొలం ఆ ప్లేస్ ఆ మట్టి అదంతా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడల్లా డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం తర్వాత మా గ్రామ దేవత జనపల్లం తల్లి అని సత్యం తల్లి అని ఇద్దరు గ్రామ దేవతలు ఉంటారు సో ఆ గుడికి కంపల్సరీ వెళ్తాం సో ఫుడ్ అంటున్నావు కాబట్టి ఇంకా అయిపోయింది సో మనకి ఏంటంటే మొదలు పెడితే రైట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ పులస చేపలను దొరుకుతాయి పులస చేపల దగ్గర నుంచి అంటే రేర్గా మన మన సైడ్ దొరికి ఫిషెస్ చాలా ఉంటాయి చిరుమేనం అంటారు దాన్ని పట్టడానికి వల సరిపోదు సో చీర పెట్టి పట్టుకుంటారు అట్లా చిరుమేనం అని తర్వాత చింతకేసి వండుతారు రాములు అని ఉంటాయి సీ ఫుడ్ మన మన సైడ్ ఉన్న ఇదేంటంటే మన గోదావరి ఏంటంటే హెరిటేజ్ గోదావరిలో ఏంటంటే సార్ మీరు ఇలా మ్యాంగో అలా తినేసి అలా పడేస్తే నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పుడు చిన్న మొలకొచ్చి ఉంటుంది ఆల్రెడీ అంటే ఆ మట్టి ఏంటంటే మన సాంద్రత ఎక్కువ ఇంకా చెప్పాలంటే కొట్టండి కొట్టండి మీ ఊరిలో ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి మాది ఎడ్ల బజార్ పాలకొల్లు ఎడ్ల బజార్ అని ఫేమస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే మారుతి థియేటర్ మారుతి థియేటర్ సెంటర్ అక్కడ దెబ్బ రోడ్ ఫేమస్ హాయ్ అన్న అందరికీ టీమ్ అందరికీ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్ గారికి నా క్వశ్చన్ లైక్ టీజర్ చూశాను అందులోనూ స్పెసిఫిక్గా లైక్ మీ పేరు కింద తాడేపల్లి కూడా అని మెన్షన్ చేశారు లైక్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా దాని ఇప్పుడు నేను రాగానే ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏమన్నా మీరు పేర్లు చెప్పకుండా తనుకండి బేమాలు అని చెప్పి పరిచయం చేసుకున్నారు అంటే మనం ఒక మనిషిని కలిసినప్పుడు అంటే పేరు కూడా అడుగుతాం బట్ పేరు అడిగిన వెంటనే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటంటే ఊరు సో అంటే సి ప్రతి సినిమాకి అవకాశం రా రావచ్చు రాకపోవచ్చు అంటే హోమ్ టౌన్ కథలు రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఈ సినిమాలో నాకు ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది స్టోరీలో హోమ్ టౌన్ గురించి చెప్పడానికి సో ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు నా ఊరిని నా ఊరి ఇదే అని చెప్పి చెప్పడానికి నాకు ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి ఓకే సో సత్య అన్నకి లైక్ ఇంతకుముందు మీరు సౌర్య అన్నతో చేశారు చాలా మూవీస్ సో ఆబ్వియస్గా కామెడీ అనేది పిక్స్లోనే ఉంటుంది సో ఈ మూవీలో ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎంత ఉంటుంది అని మీ ఇష్టం అంటే తన మ్యాక్సిమం నేను ఆయనతో చేసిన సీన్స్ సీన్స్ అన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయి మీరు చాలా హ్యాపీగా నవ్వుకుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా అది ఖచ్చితంగా నవ్వుతారు ఓకే థ్యాంక్ యూ హాయ్ అన్న హలో హలో మేము ఊరి పేరు చెప్పం కానీ ఒక క్లూ ఇస్తాం మీరు చెప్పేస్తారు ఊరి పేరు నాకు తెలిసి సత్య గారు చెప్పేస్తారు అనుకుంటా ఫస్ట్ మా ఊర్లో చేపల ఫుల్ ఫుల్స్ చాలా ఫేమస్ అనమాట సినిమా పర్టికులర్ గా ఈ స్టోరీ చూస్ చేసుకోవడానికి మీకు ఒక పాయింట్ ఉంటది కదా ఒక హై పాయింట్ ఉంటది ఆ పాయింట్ ఏంటి ఈ సినిమాని ఖచ్చితంగా చేయాలి మిస్ అవ్వకూడదు అనుకున్న పాయింట్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ సీరియస్లీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇదే క్వశ్చన్ నా డైరెక్టర్ నన్ను అడిగాడు అన్న నేను సినిమా చెప్పినప్పుడు మీకు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సినిమాలు చేస్తున్నానని మీకు ఒపీనియన్ కలిగింది అని అప్పుడు నేను చెప్పా నువ్వు నాకు ఇంట్రడక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఒక సీన్ చెప్పాడు అది నేను రివ్యూల్ చేయొచ్చు ఈజీగా చిన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు కానీ కింద పడిపోయి కాలికి దెబ్బ తగ్గలేదు దానికి బ్యాండేజ్ చేస్తే ఎవడు చూడ్డని చెప్పి బ్యాండేజ్ వేసుకోకుండా తిరుగుతూ ఉంటాడు అంటే నాకు దెబ్బ తగిలింది అది అందరూ చూడాలి ఊర్లో వాళ్ళు ఊర్లో వాళ్ళు నాకు సింపతి కావాలి అని షో చేస్తూ ఉంటాడు అందులో అడుగుతారు కదా చూసిన ప్రతి వాళ్ళు ఏమైంది సో దట్ ఆ ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడైతే ఒక చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ చెప్పాడో అరే డైరెక్టర్ చాలా బాగా రాసాడు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అలాగే ఉండేవాడు బేసిక్లీ మా ఊర్లో ఫేమస్
మేము ఉత్సవంపుడు మిమ్మల్ని చూడండి వచ్చే మా పేజ్ లో కూడా పెట్టాను కొంతమంది ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రతి ఊరు నుంచి కొంతమంది కొన్ని ఫుడ్స్ మాత్రమే తెలిసి ఉంటది కానీ మీరు ఏంటంటే ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఏదైనా ఒక పాపులర్ ఫుడ్ గురించి చెప్తా ఉంటారు కానీ మీరు ఏంటంటే ఆ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళకి తెలియంటి కూడా మీరు చెప్తారు అంటే ఇంత ఫుడ్ గురించి మీకు ఎలా ఐడియా వచ్చింది అంటారు అసలుకి అంటే ఇంత నాలెడ్జ్ ఎంత తినుంటే కానీ తెలుసుకోవాలి బేసిక్లీ నేను మాట్లాడతాను ఫుడ్కి సంబంధించిన భయంకరమైన ఎవరైతే ప్రేమిస్తారు ఫుడ్ని అంటే అట్మోస్ట్ అంటే మీ అందరికీ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం బట్ మాకు భయంకరంగా ఇష్టం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి మీ యూ నేమ్ ప్రభాస్ గారు కానీ ఎన్టీఆర్ఏ కానీ నేను కానీ సత్య కానీ సునీల్ అన్నయ్య కానీ అంటే యూ నేమ్ ఎనీ యాక్టర్ మాకు అంత ఇష్టం ఫుడ్ అంటే అది కాంప్రమైజ్ అయ్యి మేము ఉండాలి కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో సరే అవుతుంది అంతే కొన్ని కోల్పోవాలి కదా కొన్ని కావాలంటే సో మాకు ఫుడ్ గురించి అంత బాగా తెలుసు అన్ని ఎక్కడ దొరుకుతాయో తెలుసు ఎలా తినాలో తెలుసు అది ఏ టైం తినాలో కూడా తెలుసు అన్న మా మాది వచ్చేసి తిరుపతి తిరుపతి నుంచి వచ్చాను అన్న కూడా తిరుపతిలో ఉండే పాపులర్ ఫుడ్ సెంటర్ పేర్లు అన్ని చెప్పేసాడు అన్న సో లాస్ట్ టైం మీరు ఇక్కడ కల్పిత దగ్గరికి వచ్చేసి మీరు కృష్ణ వింద విహారి అన్న మూవీ ప్రమోషన్కి వచ్చారు అప్పుడు వర్షం పడతాం నేను బాగా వర్షం పడేటప్పుడు జంక్షన్ దగ్గర నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు చాలా దూరం నడిచారు స్టిల్ వర్షం పడుతా ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఎంతో మంది అమ్మాయిలు వస్తున్నారు మీతో ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు ఆ స్మైల్ అనేది మీరు అసలుకి పోగొట్టడం లేదు వర్షం పడుతా ఉన్నా కూడా అలానే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు మీతో పాటి ఒక వంద రెండు వందల మంది అదే వర్షంలో ఇంకా అలానే వస్తూనే ఉన్నారు ఆ టైంలో మీకు ఇంతమంది నన్ను నా కోసం ఇంతమంది నడుస్తూ వస్తున్నారు అంటే మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది అంటే మన తిరుపతి పరంగా వచ్చారు కదా ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది ఇంత హైగా ఉంటుంది కదా ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ అన్నది సో మీ లైఫ్లో అలానే ఒక అభిమాని అనేవి అంటే ఇలా ఉండాలి వీడి కోసమే నేను సినిమా చేయాలి అన్న ఫీలింగ్ ఒకటి వస్తుంది కదా అలా ఎవరైనా ఉన్నారు జో అనే ఒక అమ్మాయి ఉందండి తను నన్ను ఎంత ఇష్టపడుద్ది అంటే నాకు తెలిసి నాకు నేను కూడా అంత ఇష్టపడినేము బేసిక్లీ అంత ఇష్టపడుద్ది నన్ను అంటే సో ఆవిడ శిశు తను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి ఎప్పటికైనా సరే నా సినిమాలు చూసి అండ్ నా సినిమా గురించి ఎవరైనా టాపిక్ ఎత్తే ఆ అమ్మాయి చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది బట్ నేను ఎక్కువ అదే చెప్తున్నాను నా సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ చేస్తానని చాలా మంది చెప్తుంటారు ఆ అమ్మాయి బట్ నాకు సోషల్ మీడియా అంటే అంత నాకు తెలియదు ఎలా వాడాలో సో ఐఎమ్ రియలీ సారీ జో నువ్వు ఎప్పుడు నుంచో మెసేజ్ చేస్తున్నావు అని అందరు చెప్తున్నారు కాంటాక్ట్ చేయడానికి చాలా మంది ట్రై చేశారని చెప్పారు బట్ ఐ రియలీ లైక్ యూ రెస్పెక్ట్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా హీరోయిన్ గురించి అడగట్లేదు చాలా క్యూట్గా ఉంది అంటే హీరోయిన్ గురించి మీరు కొంచెం ఏదైనా చెప్తే వినాలనిపిస్తుంది అన్నది స్వీట్ అండి కొత్త అమ్మాయి చాలా బాగా చేసింది అండ్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనం తెలుగు వాళ్ళని ఎలా ప్రేమిస్తే ఎలా ప్రేమిస్తారు మనం చూపిద్దాం మనం అంటే ఏంటో ఆడియన్స్కి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు కదా ట్రైలర్స్ అంతా చూసి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది మీరు జనాలకి అంటే ఏం పబ్లిక్ ఏం చెప్పాలనుకుంటాను ఈ మూవీ ద్వారా కావచ్చు సో ఎందుకు థియేటర్కి రావాలని మీరు అనుకుంటే ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా హై పాయింట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ షో పడగానే చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చేస్తారండి ఎందుకు థియేటర్ రావాలని క్వశ్చన్ ఉండదు ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేస్తారు థియేటర్కి శ్రీకాంత్ ఎవరు నంద్యాల నంద్యాల నా క్వశ్చన్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు మన సత్య అన్న షౌర్య అన్న కాంబినేషన్ అంటే మనకి చలో మూవీ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అందరికీ మేము అదే టైప్ ఆఫ్ కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మూవీలో ఒక నిమిషం ఆగు అదే కామెడీ అయితే మళ్ళీ చూస్తాను అంటే అదన్నా జెన్యున్ ఆన్సర్ అదే కామెడీ అయితే చూస్తావు బ్రదర్ అంటే చూస్తాను కదా మీ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అన్న కాంబినేషన్ బాగుంటుంది దానికంటే చాలా బాగుంటుంది అని నమ్మకం తెలుపుతున్నాను నేను చాలా 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 బాగుంటుంది చూసిన సినిమానే మనం మనం చూడడానికి ఇష్టపడం అది మన ఇంట్లోనే చూడడానికి ఇష్టపడతాం సినిమాలో చూసిన దానికంటే ఇంకా బెటర్ ఉంటేనే మనం చూడడానికి ఇష్టపడతాం అది థియేటర్లో సో థియేటర్ అండి దానికంటే ఇంకా బాగుంటుంది సినిమా థ్యాంక్ యూ క్వశ్చన్ మీకన్నా ఇప్పుడు మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ దగ్గర వెళ్ళిపోయింది మన హీరోస్ అంతా పాన్ ఇండియా మూవీ తీస్తున్నారు ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ తీస్తున్నారు మీ మీ సైడ్ నుంచి మేము ఎప్పుడు పాన్ ఇండియా మూవీ బ్రదర్ నేను మీద ఒకే ఒకటి కామెంట్ చేయగలను అనుకుంటే పాన్ ఇండియా స్టార్ అవ్వరు అదే అండి అది అయిపోవాలి అంటే పాన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న జనాలు అందరు నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి నువ్వు ఎంచుకున్న స్ట
మీకు <laughs> 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 నాకు స్టోరీలో నాకు పవన్ చెప్పింది ఏంటంటే నేటివిటీ నేటివిటీ అంటే మన ఊర్లో జరిగే చిన్న చిన్న విషయాలు ఉంటాయి ఈవినింగ్ అయితే ఒక చోటకి వెళ్ళి సిటింగ్ సిటింగ్ చేయడం అది ఇప్పుడు ఉన్న చాలా సినిమాలో కనిపించట్లేదు అండ్ మన మన టౌన్లో మన తిరిగిన ప్రదేశాలు మనం షో కొట్టిన బిల్డప్స్ మనం ఒక సినిమా థియేటర్ అయితే మనం చేసే హడావడి ఒక దగ్గరికి వెళ్తే పొలిటికల్ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న నమస్తే అన్న అంటే మనకు ఆ ర్యాపు ఆ ఊర్లో మనమే కింగ్ తోపు మన వెనకలో పది మంది ఉంటాం మనం ముందు ఉంటాం సో ఈ నేటివిటీకి సంబంధించిన ఎప్పుడైతే సీన్స్ నాకు చెప్పడం మొదలెట్టాడో డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడు బాగా తీయగలడు దీన్ని బాగా కన్విన్స్ చేయగలడు అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఏలూరులో అలాగే బతికాను కూడా సో నేను కూడా దీన్ని బాగా పోర్ట్రేట్ చేయగలను జనాలకు బాగా చూపించగలను బాగా యాక్ట్ చేయగలను అనిపించింది అందుకే ఒప్పుకున్నాను అదే మీ టీజర్ కట్లో అర్థమైందండి అంటే ఆయన తాడేపులు కూడా ఆయన మా తాడేపులు కూడా అంటే కొన్ని బాగా ఎక్కువ సో అలా అర్థమైంది ఆ టీజర్ చూడగానే చాలా పాజిటివ్ వైప్స్ వచ్చినాయి అండ్ తర్వాత నా సత్య గారి గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి నాకు కొన్ని కామెడీ ఇద్దరు సెట్ అయితే ఏమంటారు కాంబినేషన్ కెమిస్ట్రీయా కాంబినేషన్ కెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలీ గారితో కాంబినేషన్ ఇష్టపడతారు చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళిద్దరు అలాగే రవితేజ గారితో చాలా అంటే చాలా క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారు మాస్ పీపుల్ ఉంటారు ఏ క్లాస్ లో వచ్చి సినిమా చూడవచ్చు కార్ లో వచ్చి సినిమా చూస్తారు సైకిల్ మీద చూడడం సినిమా చూస్తారు సినిమా అంటే పిచ్చి అడిగేశారు <laughs> 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 బట్ ట్రైలర్ చూసాం చాలా అయితే చాలా బాగుంది సో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సేమ్ మేము మా బ్యాచ్ అందరూ అలా అలాగే ఉంటాం సో బాగా కనెక్ట్ అయింది అనమాట బట్ ట్రైలర్లో లేని ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పగలరా టీజర్లో లేని ఒక ఒక డైలాగా ఏం చెప్పమంటావు సొంతూర్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం సొంతూర్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు ఒక మనిషి పేరు మీద సొంత ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు సొంత కారు ఉండకపోవచ్చు కానీ సొంతూరు అయితే ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది పుట్టాక ఆ మనిషికి సొంత అంటే ఆ ఊరు మాత్రం ఉంటుంది ఎప్పటికైనా ఉంటుంది ఒక ఆస్తి లేకపోయినా ఒక చుట్టం లేకపోయినా ఒక అనాథ ఎవరు ఏం లేకపోయినా ఆ మనిషికి ఆ ఊరు అనేది ఎప్పుడు తోడు ఉంటుంది అది ఓకే సో మా చిత్తూరు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది పాల్కోవా అన్న మీరు ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారు ట్రై చేశారు ఎందుకు చేయలేదు నువ్వేం చేయ ట్రై చేయలేదు మనం చెప్తారు కావాలి చేశారు మా నాకు ఆయన అల్లరరావు బాబు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన తెప్పించారు చిత్తూరు నుంచి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి గుర్తు వచ్చేది వచ్చి మన కానీపాకం సో ఒకసారి మీ టీం అందరూ విజిట్ చేయాలని నేను చాలాసార్లు చాలాసార్లు వచ్చాను కానీపాకం నాకు ఇష్టమైన వినాయక్ వినాయకుడు మాకు బాగా ఇష్టం మాకు బాగా ఇష్టం ఉంది వినాయకుడు చాలాసార్లు వచ్చాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి మా ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ అంటే అన్ని ఊర్లో ఉండేది గాంధీ సర్కిల్ చూసావా గాంధీ గారు కాదు చిత్తూరు కూడా అతను కూడా సరే ఈ క్వశ్చన్ అవాయిడ్ చేద్దాం అని నేను అడగగానే మా ఊర్లో అంటే ముందే ప్రిపేర్ అయిపోయి పని చేయడానికి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సారీ ఫర్ ఆస్కింగ్ మా గుడి వాళ్ళు వచ్చారు గుడి వాళ్ళు వచ్చారు అప్పుడు వచ్చి ఇట్లీ తిన్నారు 
మధ్యాహ్నం లెక్క ఆ రోజుల్లో పొద్దున్నే ఐదింటికి నాలుగింటి పని స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు అంటే పవర్ నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం అనమాట ట్రైన్ లేట్ గా వచ్చి ఉంటది ట్రైన్ లేట్ గా వచ్చి ఉంటది మీ ఊర్లో చెట్టు నాట వచ్చారు కదా లేట్ అయి ఉంటుంది చెట్టు నాటారు అంటే మా దగ్గరికి వచ్చారు లేట్ అయి ఉంటుంది చెప్పు చెప్పు తాడేపల్లిగూడలో నిజంగానే ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది నిజంగానే ఇది నిజం ఎందుకంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో దానికంటే ముందు వరల్డ్ వార్కి ఒక స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ కావాల్సి వచ్చింది ఏంటంటే సముద్రం దగ్గర వెపన్ సప్లై చేసేది ఉంటే దాన్ని నాశనం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ని ప్లేన్ సైడ్లో హైట్ చేయాలి సో కొద్దిగా సముద్రానికి దూరంగా ఉండాలి అంటే అదే సముద్రం దూరంగా ఉండాలి మనుషులకి దూరంగా ఉండాలి ఏ ప్రదేశంలో కలిసి సో మనుషులకు దూరంగా కాదు మనుషుల మధ్యలో ఉండాలి సముద్రానికి దూరంగా ఉండాలి సో అందుకని చెప్పి తాడేపల్లిగూడలో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించారు అనమాట వరల్డ్ వార్ టైమ్ లో సో వెపన్ సైడ్ సప్లై చేయడానికి ఈజీగా ఉండాలి లాస్ట్ కి ఏమైందంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో నుంచి విమానాలు ఎగరకపోగా క్రికెట్ ఆడుకునే వాళ్ళు అలాంటి చెప్పకూడదు విమానాలు ఎగరపోగా ఏంటి ఎగిరిని ఎగిరిని సో కమర్షియల్ ప్లేన్స్ కాదనమాట యుద్ధాలు అవి చేసే వాళ్ళం కదా అన్నప్పుడు అంటే గాంధీ గారు వచ్చారని చెప్పి మీరేనా చెప్పావు గాంధీ గారు మా దగ్గరికి వచ్చారు ఇంకా ఎవరికి దగ్గర రాలేదు నేను ఎవరి దగ్గరికి రాలేదని చెప్పలేదు మీ దగ్గర ఫేమస్ సెంటర్ పేరేంటి గాంధీ సెంటర్ మరి అదే కదా దాన్ని చెప్పి సో ప్రతి ఏరియాగా ఒక సెంటర్ ఫేమస్ మా దగ్గర సెంటర్ ఒకటి ఉంటుంది నందిబొమ్మ సెంటర్ ఉంటుంది కోతిబొమ్మ సెంటర్ ఉంటుంది ఊరే కదా డామినేషన్ సో నిజంగా ట్రైలర్ మొత్తం చూసిన తర్వాత నాకు ఇట్లా అనిపించింది అనమాట ఏంటంటే ఇదంతా మన ఊర్లో జరిగే స్టోరీ ఏ రోజంతా రోజు మన రోజు చూసేదే మన డాడీ మనల్ని తిట్టేదే మన డాడీ మనల్ని తిట్టేదే మన రోజు దండం పెట్టుకునేవే మన మన సుమిత్ర బారన్ రెస్టారెంటే మన సుమిత్ర బారన్ రెస్టారెంటే సో ఏంటంటే కుర్రలు కూడా అలాగే ఉంటారు అనమాట ఎలా షో ఆఫ్ చేస్తూ ఒకరికి ఆడితే ఇటుతో గొడవకి వెళ్తాం మన ఊర్లో మనల్ని ఎవరు రాపేది నిజంగా అట్లానే ఉంటారు నాకు అనిపించింది ఓ మన ఊరి నుంచి ఓ డైరెక్టర్ మన ఊరితో సినిమా చేయడానికి ఏలూరు అతను కన్విన్స్ చేశాడు అనమాట కాదు బ్రో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే తగ్గిన చెప్పట్లేదు కానీ ఏలూరు ఏలూరు ఆయన ఒప్పుకుంటేనే తాడేపల్లిగూడ నుంచి సినిమా చేశాడు కాదులే కానీ తాడేపల్లిగూడ దగ్గర విషయం ఉంటేనే కదా ఏలూరు ఒప్పుకునేది సో అది మేము బయట బయట కొట్టుకుంటాం కానీ సో నిజం మాకు మా గూడు అంటే మాకు బాగా ఇష్టము గుడి వాళ్ళకి మా ఏలూరు అంటే కూడా బాగా ఇష్టం బేసిక్ ఎందుకంటే మాకు అన్ని ఏరియాలు కావాలి ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల మంచి మంచి రకాల ఫుడ్లు ఉంటాయి కాబట్టి మాకు అన్ని కావాలి అవును అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే ప్రతి కుర్రోడు కదలే అంటే ఓన్లీ తాడేపల్లి గుడి వరకే కాదు ఏలూరు అవనే ఉండి మన తెలంగాణ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడైనా ఎవరు చూసినా ఇది హోమ్ టౌన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యే థింగ్ సో ప్రతి ప్రతి ఇండివిజువల్ అంటే ప్రతి ఊరు ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా హలో సార్ హలో నల్గొండ నల్గొండ తెలంగాణ మన ఊర్లో మనం ఆపే డైలాగ్ ఒక్కటే మా వీరు మా నల్గొండ మొత్తం ఫేమస్ అయిపోయింది సార్ మూవీలో మీరు హీరో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో విలన్ కిట్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందా హీరో మలయాళం విలన్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు నేను చెప్పను నేను చెప్పా నేను చెప్పానా మా డైరెక్టర్ గారు చెప్తారు అది కానీ నేను ఆన్సర్ చేయొచ్చేది బికాస్ డైరెక్టర్ అనుకున్నాడు వచ్చి నాకు ఒక రోజు చాకో ఎలా ఉంటాడు అన్న అన్న చాలా బాగుంటాడు చాకో అని చెప్పి అంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ లో చిన్న సర్కాజం ఉంటుంది సో నేను చాకో గారి కొన్ని కొన్ని సినిమా అంటే అంటే ఆయన పూర్తిగా సినిమాలు చూడలేదు కానీ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చూసాను ఆయన ఆయన సీన్ చూసి ఈయన బెలే ఉన్నారే అని చెప్పి నాకు కొంచెం ఆ క్యారెక్టర్ దగ్గరగా అనిపించి నేను ఎప్పుడు వచ్చాయి రీసెంట్ గా దసరా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టేట అవును 
దీంట్లో కూడా బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ మా ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ వచ్చేసి క్లాక్ టవర్ సర్కిల్ సార్ ఇది క్లాక్ టవర్ సర్కిల్ క్లాక్ టవర్ నిజాండలు నిజాం నవాబులు పెట్టారు సార్ అది ఓకే థ్యాంక్ యూ హాయ్ మేము ఇది టమాటా బజ్జీ తినడానికి తనకి వెళ్తాం అన్నదమ్ముల్ మాకు తణుకు మేము సాయంత్రం నాలుగు ఐదు అయితే టమాటా బజ్జీ తినడానికి ఇంకా పోతరే అంటే పోతరేకులు ఉంటాయి కదా ఆ మంచిలి అక్కడ షాప్లో ఉంటాయి కదా అక్కడికి వస్తాం నరేంద్ర నరేంద్ర సెంటర్కి వస్తాం అంటే ఇప్పుడు సొంతూరులో ఇప్పుడు తణుకులో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది తణుకులో ఉంటే ఎలాగ ఉంటుంది బాగుంటుంది కదా అంటే బేసిక్ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మన సొంత ఇంట్లో ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటుందో సొంత ఊర్లో అదే కంఫర్ట్ ఉంటుంది అక్కడ మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది బయట ఊరు వచ్చినప్పుడు ఫీలింగ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే అది ఏంటంటే మన ఊర్లో ఉంటే బలం ఉంటుంది కదా అది తెలియకుండానే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా సో అందుకే అలా పవన్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా అంటే అన్ అంటే హోమ్ టౌన్ నుంచి నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏమో కదా ఇలాగ జరగడం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ అండ్ ఇదంతా కోఆర్డినేట్ చేసిన మురళీకి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చి మన సినిమా గురించి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్